Добрый день. Сегодня мы находимся на съемочной площадке фильма Близнецы. И сейчас мы возьмем интервью у режиссера этого фильма, у Софи. Для начала я хотела бы рассказать вам об источнике, который мы использовали. Этот источник находится в очень популярном месте, очень много туристов подходят к нему. Как вы можете заметить, они каждый день здесь находятся. Они очень любят приезжать со всех уголков планеты. Со всех и студенты, и молодые, и здоровые, и старые приезжают к нему. Он помогает всем в разных бедах. Как вы можете заметить, в этом замечательном месте очень красивая э, архитектура. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Э, очень интересное э, помещение. Я вам сказать, что здесь было очень много э, смешных ситуаций, смешных курьезов. Ребята падали. Один раз у нас даже у одного артиста сломалась нога, и нам пришлось э, вставлять деревянную. И он, в принципе, нормально себя чувствовал. Значит, здесь происходила съемка драки. Как вы видите, туристы нападают на это место бесконечно. Это дом э, невесты, вот здесь, здесь дом жениха. И как вы можете заметить, недалеко отсюда находится сад. Сад, в котором бы встретились самые главные персонажи. Итак, у нас в гостях э, самый главный артист этого фильма. Его зовут Алексей. Алексей, здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления после этой работы? Что вы можете сказать? Я в шоке. Голову стили и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скажите, пожалуйста, роль злого Раджи подходит вам больше по духу? Или все-таки Рамжишку Трампали это ваша основная роль? Ну, во-первых, Рамжишку Трампали это... Моя сценическая роль, которую я выбрал сам, она мне приснилась. Господи, благослови меня, она такая девушка замечательная. Дайте варежки ему, варежки тоже. Такая замечательная, такая хорошая, все дела. Когда ты подходишь к ней, ты его серьезно слушаешь, а потом говоришь, что ты у меня с мной, и что-нибудь включит. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, фильм ориентирован больше на какую публику? На молодежь или на старшее поколение? На медведей. На медведей. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. А, значит, насколько мы знаем, это актриса Елена. Елена у нас а, играла бабушку Зульфию. Да? А, бабушка а, Зульфия, это ваша первая роль в кино? Нет, это моя не первая роль в кино. Я все время играю бабушек, так уж сложилось, то, что мне недавно исполнилось 65 лет, и в последнее время мне дают только такие роли. Это, кажется, уже 13-я роль бабушки Зульфии. Перерыв и документальный. Давайте сразу документальный. Что-то мне концов когда не понравилось, как мы сняли. Не нормально, мы Я Давайте пойдем к Священный этот снимите. Можно сказать, представить себя сначала? Я хотела бы вас сначала представить режиссеру там нашего проекта, например, там, или нашего продюсера. Только на эту камеру. Да, главное, Давай на ты эту. тоже попала в кадр там. Не поняла. Ну ты. Я говорю, я хочу поделиться, а поснимать, чтобы показаться про право вам понравился фильм? <смех> Очень! <смех> Говорят, съемки проводились в городе Тюмень. Это правда? Честно говоря, когда меня позвали на эту роль, я отказалась. И меня закрыли в каком-то большом шкафу, или не знаю, что это было, и просто привезли на место съемок. Поэтому я не смогу вам ответить на этот вопрос. Сейчас снимаешь? Да, сейчас девочка. А как все-таки называется этот фильм в итоге? Я не знаю. Думайте, как хотите. Мы же говорили, что там, как это говорила, половинка да. Ну, блин, ну вам если не нравится, думайте быстрее. Давай половинки. Снимем и все. Сейчас половинка живой будет. Давайте будем Давайте будем снимать. 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 Давайте
Таких источников, может быть, там найдешь. Лена с колена. Таких источников. Скажи, мы идти к источнику. Источник там покажи. Ходят слухи, что все горожане участвовали в съемках. Это правда? А, ну, на самом деле привлекались большие массы людей, а, но, к сожалению, по их лицам я все-таки не смогла отличить, из какого они города. Тюмень это была или все-таки это было в Индии? Скажите, пожалуйста, а что вы можете пожелать молодым артистам, которым тоже предстоит играть бабушек очень много лет, очень много раз? Как вы можете, что, какой совет можете дать молодым индийским актерам? Не доживайте до этого возраста. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Стой, носки. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях э, главная героиня э, всех азиатских сериалов э, Мамзель Гузеевна. Вредничай больше. Ну, ну все вообще. Ну, у вас не знаете, все разрешается, у вас все противно. Что ты не ну, надо вообще. Тихонечко, тихонечко, Настя, приходит. Тихонечко, тихонечко. На, Таня, опять это пришла. А, можешь лечь прямо? Настя, ты где сказала играть? Назад полшага сделай. И не смотрите на меня, меня нету. Назад полшага сделай. Еще раз поклонись здесь и красную. Все, тихо. Теперь дальше разговариваю с матушкой, объясняй. Я, я так влюбилась, ты не понимаешь, он такой Руками сплеснул, он такой красивый. Он такой классный. Он просто самый замечательный на свете. Матушка. Расскажите, пожалуйста, как вас из ваших замечательных стран восточных смогли украсть в Индию. Как это произошло? Как, как, какими путями сухарями заманили вас играть маму двух главных молоденьких девушек? Вы знаете, у меня были съемки в Египте. Я играла главную роль. Но, к сожалению, главный герой заболел, и съемки пришлось остановить. И я очень думала, чем мне заняться. Съемки остановили на полгода, и тут неожиданно, ближе к вечеру, мне позвонили и предложили сняться в этом фильме «Близнецы». А как по-вашему, для молодежи и для более старшего поколения ориентирована эта картина? Я считаю, что этот фильм ориентирован больше для молодежи, так как здесь решаются судьбы молодых девушек, которые еще неопытные, очень юны которые э, влюбляются, это у них первая любовь, и там решается их судьба. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня артист, э, который играл роль главного араба Харема, Иван. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, э, какие впечатления, самое главное, остались у вас после съемок этого экшена? Ну, впечатления... Мне, во-первых, предложили не главную роль, а роль отрицательного персонажа, когда я никогда за свою актерскую историю не играл. Че, давайте не, не на паре, не на социологию, вообще пригласим весь универ А вы можете рассказать о вашем коллеге, о Михаиле? С Михаилом мне понравилось работать, потому что, ну... Да, это замечательный актер. Маня, повернись чуть-чуть на камеру. Что такое? Что не весело? Влюбился? Рукой к сердцу положи, мне кажется, никто не нет. Скажите, пожалуйста, для кого ориентирован в большей степени фильм? Для молодежи или для старшего поколения? На мой взгляд, фильм ориентирован... Больше всего на молодежь. Медленно Миша пошел с той стороны, Ваня с этой стороны. Давайте быстрее. Медленно, но быстрее. Вот. Аккуратненько. А теперь же ко мне повернитесь и просто знаете руки, уберите от нее. Вот так вот руки сделайте. Давай заново снимай, у меня хуйня тут. Сколько времени происходили съемки вообще? Съемки происходили, ну, в течение. Двух месяцев. Уходи, я его прикрою. Ну, молодым артистам я посоветую, несмотря на то, что им придется играть отрицательных героев, нужно не забывать о том, что в мире много прекрасного, удивительного, и ну, 
лучше быть добрым и положительным, чем постоянно быть злым. Поэтому это ну, ни к чему хорошему не приведет. Да, Вика, если надо будет, я сделаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Татьяна, которая играла сестру главной героини. Но тем не менее, ее красота иногда затмевала и главную героиню. Мы все это заметили. И э, есть у нас замечательная история любви между, э, между сестрой, между Татьяной и отрицательным героем да. Шаимом. впечатления у вас остались о фильме? Ну, это моя первая главная роль, и меня пригласил режиссер. Я была очень удивлена, то, что ну, пригласили так в первый раз главную героиню играть почти неопытную актрису. Важно на колени даже и в это упасть. Да. Где телефон? Вон он лежит. для себя платье на этом на съемках этого фильма ну, было очень сложно да мы перебрали около 100 моделей 3 4 5 6 7 8 берете Таню за руки и ведете Миша какой другой рукой да поехали танцуйте танцуйте в одну сторону другую пошли в сторону вот хорошо Таня сюда в кадр смотри улыбайся а поете теперь еще поете а теперь это сделайте, пожалуйста, все что угодно, гангном стал, там всякая фигня, все что угодно, расколбас пошел. Расколбас, Леша, не кортика, ну все, он уже пошел. Скажите, пожалуйста, а как сложно было танцевальные композиции исполнять? Где происходили съемки, вот источник, это настоящий источник, существующий или это модель? Ну, как я знаю, что это вот существующий источник, он находится на Туре, то есть, ну, недалеко от Тюмени, да, мы туда ездили, все это снимали, было очень холодно, нам пришлось танцевать в одних платьях, на улице было минус пять. Все ли горожане участвовали в съемках? Ну, да, было много задействовано очень людей, даже посторонних, которые даже не актеры. Мне кажется, да, молодым стоит посмотреть этот фильм в первую очередь. Молодые девушки посмотрят его, поймут, что любовь это самое главное. Итак, у нас в гостях самый главный отрицательный персонаж, не менее главный в этом фильме, это Михаил. Михаил исполнял роль Шаима. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, какие впечатления у вас остались после этого фильма. Вы, наверное, не поверите, это были самые неповторимые впечатления в моей жизни. Ну, что сделать сейчас? Заново. Два фильма же будут. Давайте заново! Поехали. Что, как получается? Нет, подожди. Сейчас точно нет. Смотри, я тут буду стоять показывать. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять. 8. Еще раз опустили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Видишь, у нас берешь Таню вот так вот, начинаешь ее вот этими вот ногами. Вот так вот. Да. 
А как так случилось, что именно вас пригласили на роль отрицательного персонажа? Вы мое лицо видели? Что э, все сцены боя вы ставили самостоятельно. Как это было? Держи его! Стоите еще пока. Лёд, спускайтесь, спускайтесь. Сейчас не махайтесь, а просто спуститесь. Оп, оп. И Лёша, протыкай его. О, отлично, умирай, Варя, умирай. Хорошо. Миша, ты боишься вообще? О, молодец. Ваня, нет. Убегай. Миша. Лёша, я не тут сказала делать. Какое-то напутствие можете дать молодым артистам? Молодым артистам. Как вот они должны чувствовать себя, особенно если они играют отрицательного персонажа? Не знаю, беритесь за такие роли, в которых вы себя вообще абсолютно не, не чувствуете, ну и у вас все получится. Не надо в лицо-то прям, ну зачем? Во-во-во. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях исполнительница главной роли Анастасия. Ну, какие впечатления вы получили от этого фильма? Ну, на самом деле самые замечательные были впечатления. Кадр второй, дубль четвертый. Поехали! Нужно вообще сверху Замечательная страна, особенно ее столица, Тюмень. Ну, на самом деле, да, это очень красивая, безумная страна, но у них свои традиции, нравы, что, ну, не сильно близко мне. Как это могло? Широкий же, не бойся. Как это могло произойти? О, боже мой!
следующую съемку. Ну, вас же там подождут, вы замечательная актриса. Все, мне уже идти надо. Подождите, секретарь, можно мне телефон и поговорить с режиссером? Да, я просто на съемках. Да, я знаю, мы подписывали контракт. Но я не могу, это благотворительность. Пожалуйста, секундочку. Алло. Да. Да, здравствуйте. Я еще не обдумала над вашим предложением. Итак, у нас в гостях сегодня Виктория. Какие у вас впечатления? Самое главное после этого фильма, о чем вы можете поделиться с публикой? На самом деле, я очень скрытный человек. И мало чем могу поделиться с публикой. мы получили за него, по-моему, и даже, по-моему, не одну, насколько я помню, за главную роль, конечно, получила Оскар я, за одну из самых лучших ролей сыгранную. Какая девочка? Ну, типа, ты такая. Я же говорила, что сегодня целый день на съемках буду. Что ты мне звонишь? А, нет, я еще занята. Что ну, звоню, точно тебе. Я уже заказ сделала. Все, я не могу разговаривать. Что, продолжаем все? Да. И мне кажется, что каждому человеку стоит посмотреть этот фильм. Он учит столько, он учит доброте, он учит выживанию в жестоком нынешнем мире. И мне кажется, что и... Молодежь и более взрослое поколение оценят этот фильм. Какой э, совет вы хотели бы дать молодым актрисам, которым также однажды придется играть матерей таких важных персонажей, как Рунжеш? Я бы могла дать только один совет. Э, собрать все коллекции фильмов с моим участием, пересмотреть их и просто учиться на моей игре. Мне кажется, моя игра – это великолепная. И все должны подражать только мне и больше никому. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the case, man. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you know move it nice and sweet and sassy, all right? Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, you cute, and you don't need no makeup. Original cute body makeup on model. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, sweet, fantastic. Big chip body, ocean, and a bit tight, and a woman, nice, sweet, energetic. Big chip body, ocean, and a bit tight, and a woman, nice, sweet. 